Good morning students there is a clarity issue in the last two classes so i recap the portions once again so let's start our second chapter is interruption interpretations of data in this various strengths of the data of a glance and to facilitate the comparison of various situations the data are presented in the form of diagram and graphs അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാം ത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാംസും ഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡയഗ്രാംസും ഗ്രാഫ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയഗ്രാംസും ഗ്രാഫ്സും നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഇൻ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബാർസ് ഓഫ് ഈക്വൽ വിത്ത് ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഓർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡേറ്റ് അതൊരു സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബാർസിൻ്റെ വിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബാറിൽ നിന്ന് അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ബാറിലേക്കുള്ള സ്പേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബാർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റിലാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബാർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ എത്ര റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അത്രയും എന്തായിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിട്ടിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം വൺ ബാർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ ഫിഗർ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയസ് ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബാറ് ഒരു ഫിഗറിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദർ വിൽ ബി ആസ് മെനി ബാർസ് ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫിംഗർ ഫിഗേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പറയുന്ന എന്താണ് ദീസ് ഡയഗ്രാം ഡിപ്പിക്റ്റ് ഓൺലി വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റയെ മാത്രമേ നമുക്ക് നോട്ടി നോട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാർസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബാർസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ദ ഹൈറ്റ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ റീഡ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിന് കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും ഒന്നിന് കൂടുതൽ മതിയായി അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കണ്ടൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ ദീസ് ഡയഗ്രാംസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാംസ് വെർട്ടിക്കലും
അപ്പോൾ ഏകദേശം വാർഡാഗ്രത്തിൻ്റെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഓർ ലിറ്ററലി റേറ്റ് അതായത് ലിറ്ററൽ റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇയർ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും എക്സ് ആക്സസിൽ കൊടുക്കും ലിറ്ററലി റേറ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൈ ആക്സസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണിത് ഈ ഫിഗർ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഫൈവ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സർക്കിൾ മോഡലിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ആസ് മെനി പാർട്സ് ആസ് ദെയർ ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ ഡ്രോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് ആ സർക്കിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും പ്രപ്രോഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ സർക്കൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ടു ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ ഇൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വരെ വരുന്നതാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിത്ത് അതായത് സെൻറ്റർ പോർഷൻ നോക്കാൻ മതി അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രിപ്രോഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ടു ദ വോൾ അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ളതിൻ്റെ എത്ര പ്രിപ്രോഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസ് എത്ര സൈസ് വേണം പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് വേരിയസ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് പാർട്സ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കളേഴ്സ് ഓർ ബൈ ഗിവിങ് എക്സ്പ്ലാനേറ്ററി ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലെവൽസ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സർക്കിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഡയഗ്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവും ഫൈവ് ഡേറ്റായാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം സർക്കിൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ലേബൽസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ അതാണ് ഒരു ഒരു ഫൈവ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫൈവ് ഡയഗ്രം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആംഗുലർ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഫൈവ് ഡയഗ്രത്തിന് നമുക്ക് ആംഗുലർ സർക്കിൾ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയാം എന്താണ് ആംഗുലർ സർക്കിൾ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയാം അടുത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡയഗ്രം സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് എ സർക്കിൾ ഓഫ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് വിത്ത് എ കോമ്പസ് കൺസിഡറിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി റെപ്രസെൻറ്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയുടെ നേച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസും അനുസരിച്ച് കോമ്പസിൽ നമ്മളൊരു അളവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ദെൻ കൺവേർട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയസ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിൻ്റെ പേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഉള്ളതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് കണക്കാക്കണം എന്നിട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സിൻസ് വൺ സർക്കിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂവിനെ സർക്കിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം സിൻസ് വൺ സർക്കിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും എന്തോനോട് ഈക്വലായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും ദർ ഫോർ അവർ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്
designs or colors for proper identifications and then proper identification when the different shades or designs or colors or okay, use to you know. Pinna according to the pie diagram and your example for the two and then you can note here and then the virtual okra. Okay, ta. Adim uh, then items of expenditure, the items on the tender, percentage of total expenditure of the tender. the value of the that is percentage of total expenditure, matter depends on the percentage. First, we will degree the degree of 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 the Total no comma three sixty degree than air and carnum or circle into degree in the Varan and three sixty degree on at the which were chicken in the pie diagram on it. Okay, next one number of Vadichandana graphical presentations. Graphical presentation that the Varane. From the statical point of view, graphic representation is much more accurate and appropriate than the diagrammatic representation. Uh, like diagrammatic presentation, graphic presentation also provides a quick and easier way of understanding various trends of data. It also facilitates the process of comparison of two or more situations. And that is, graphic presentation normally use in the Korchumada clear item, Korchumada accurate item, Namukha data in the variety. We can use the graphic presentation using the upper. Even the other code situations in a number compare the Varakanite Sadiki. In next to Paranandana, construction of graphs. Graphs in the constructions. And at another, graphs are generally drawn on the specially designed paper known as graph paper. In the graphs, Sadhar Nate, the Mulavarakin, a brand specially designed paper, the horizontal order lines along vertical lines. Okay, we'll do specially designed paper lana number graphs very careful paper number para in a pair and the graph paper pinadana graph paper is a fine network of horizontal and vertical lines dividing every inch or centimeter into 10 equal parts the graph paper la horizontal lines and down vertical lines on the other than divide either you can get equal parts that I can only divide it in the first engine and very can all other Adim rent simple lines where I can interact in the point in the right angles are in the ninety degree where in the wall of venom rent angles where I can other horizontal lines in the middle x axis in them vertical lines in the middle y axis in the parade in the end any on a graph construct in an added to know okay the graph in a construct in the in the first step draw two simple lines first step in the yard in run the lines simple where it can which intersect each other as right angles these lines are called axis and then are run the lines where it came are intersect to chain other or right angle अरे तो 90 डिग्री वाले ना बोला तो इंटरसेक्ट है ना अंगने उल्ला लाइन्स हैं ना हमारे अंदर वाला ना एक्सिस इन्दु बने हैं इन्हीं सेकेंड वाले ना इधर हॉरिजॉन्टल लाइन इस नॉन एस एक्स एक्सिस और अब्सिसा एंड वर्टिकल लाइन्स एस ऑर्डिनेट एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है a point in a parana parana point of origin and it can be denoted as zero zero at a rikin amal adha denoting okay i think you all of you clear so we will conclude thank you students